अफ्रीकन कंट्रीज में कम है ये प्रभाव इंडिया में कम है बांग्लादेश में कम है पाकिस्तान में कम है और उसकी खास वजह लेकिन लेकिन जो खतरे का टाइम है वो गुजरा नहीं है दो हफ्ते मजीद पूरे पाकिस्तान को अपने आप को लॉकडाउन करना है क्वारंटीन करना है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है ये एकदम प्रॉफिट में आ सकती है असल आप देख रहे हैं मुबैशल लुकमान यूट्यूब चैनल मेरा नाम मुबैशल लुकमान है और दो बड़ी अच्छी खबरें हैं आज मेरे पास अगर तो आपको पी आई ए पसंद है अगर आप पी आई ए के फैंस में से हैं अगर आप पी आई ए के वेल विशेज में से हैं तो आई थिंक कि आज वीकेंड डिस्कस कर किस तरह ये पी आई ए के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है दूसरा ये है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें बेल आईकॉन को प्रेस कर लें ताकि मजीद अपडेट्स और वीडियोज़ जो आपको वक्त पर मिलती रहेंगी आपको मैं बताऊँ कि एक आउट ऑफ ऑल द मैसेज रिसीविंग एक मेरे मुझे बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का मैसेज आया सडनली इट इज़ अपीलिंग टू मी उसने मुझे कहा कि देखिए कोई हुकूमत झूठ नहीं बोल रही है वो बुरा हमारे झूठ नहीं बोल रहे हमारे केसेस हैं यहाँ पर वायरस के वबा के लेकिन लिमिटेड हैं और उसकी एक खास वजह है और अब जब मैं पढ़ता हूँ बार बार मैंने उनका दो तीन दफ़ा मैसेज पढ़ा तो मुझे उसकी वबा जो है तो उसके बारे में उनकी जो लॉजिक है वो मुझे थोड़ा समझ में आना शुरू हुई है एटलीस्ट दिल मेरा मान रहा है मैं लेट मी वो एड्रेस वे वो कहते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में कम है ये वबा इंडिया में कम है बांग्लादेश में कम है पाकिस्तान में कम है और उसकी खास वजह उसकी वजह यह है कि हमारे बचपन से हम लोग यहाँ पर मलेरिया को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और अब आप देखें डोनाल्ड ट्रंप तक कह चुके हैं बाकी लोग भी कह चुके हैं कि इसकी जो एक कॉकटेल ऑफ मेडिसिन हमें जो दे रही हैं उनमें एक है क्लोरोक्विन तो वो मलेरिया के इलाज के लिए तो उनका हमारी जो बॉडीज हैं इन्होंने नेचुरली जो है एक वैक्सीन क्रोविड नाइन्टीन के लिए वो एक तैयार की हुई है तो हमारे यहाँ हो रहे हैं लेकिन अलहमदिल्ला अगर हमारे यहाँ नौ डेथ्स हुई हैं अभी तक या दस डेथ्स हुई हैं तो हमारे यहाँ बाईस जो हैं या ट्वेंटी टू रिकवरीज भी हो गए हैं वो घर भी चले गए सो विच मीन्स कि हमारी बॉडी में वो कुत मुदाफ़त है वो फाइटिंग एबिलिटी है टू फाइट दैट और जो जो हम बचपन में क्लोरे क्लोरोक्विन या नीवा कोइन और ये गोलियाँ हम खाते रहे हैं तो उसकी वजह से क्योंकि एक मलेरिया की फॉर्म है और हर किस्म का फ्लू हमें होता रहता है कोई साल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों को फ्लू ना हो और सारा वक्त ना रहे गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो ना हो तो हमारे जुकाम रहते हैं हम लोग हर वक्त उसकी दवाइयाँ खाते रहते हैं तो मे भी हमारी बॉडीज ने वो किया था लेकिन लेकिन जो ख़तरे का टाइम है वो गुजरा नहीं है दो हफ्ते मजीद पूरे पाकिस्तान को अपने आप को लॉकडाउन करना है क्वारंटीन करना है और जितना मर्जी वो बोर हो कि कभी सीढ़ियों पे बैठ जाए कभी कुर्सियों पे बैठ जाए जो मर्जी करे बट इन्जॉय करे अब क्या करे भाई अल्लाह ताला ने जब जिंदगी दी है तो जिंदा तो रहना है ना जान है तो जहान है अपना ख्याल करे अपने प्यारों का ख्याल करे लेकिन क्या ही ऐसा मतलब बड़ी अच्छी खबर है और मैं आपको बताऊँ कि मैंने बड़ा इसमें सोचा है कि आने वाले दिन मुख्तलिफ एयरलाइंस के लिए बहुत बुरे हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए बहुत अच्छे हैं और मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात पर वो क्यों क्या आप देखें एमरेट्स देखें इतहाद देखें कतर देखें टर्किश देखें कैसे ये देखें सिंगापुर एयरलाइंस देखें किसी का डेढ़ सौ का फ्लीट है किसी का दो सौ का फ्लीट है किसी का कुछ सारे ग्राउंडेड है और पी आई ए बेचारी का तो छोटा सा फ्लीट है लेकिन पी आई ए का उनके फ्लीट में बड़ा फर्क है कि पी आई ए का खास तौर पर ट्रिपल सेवन जो है जितने भी हैं पेड ऑफ हो चुके हैं उनकी पी आई ए ने किस्तें नहीं देनी जबकि इतिहाद ने पिछले साल डेढ़ बिलियन डॉलर का लॉस किया उससे पिछले साल सवा बिलियन डॉलर का लॉस किया और वो ऑलरेडी शेक कर रहे थे इसी तरह कहते पैसिफिक और सिंगापुर जो हैं वेल दे आर डूइंग वेल बट अब एक राइजिंग कॉस्ट है एमरेट्स और कतर कतर को बड़े सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है कि सवा सौ जहाज लीज पे है अगले कुछ महीने उनके जहाज़ों की लीजिंग उनको देते रहनी है क्रू को देते रहना है सब कुछ देते रहना है उनके एक्सपेंसिस वहीं पर है और उनकी गैस और डॉलर जो वो पेट्रोल जो है उसकी एक्सपोर्ट पे उनकी इनकम बहुत कम हो गई है तो सडनली वो जो स्टेट फंडिंग थी इन मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस को वो भी बहुत सीरियसली हिट हो गई तो अब इसमें ये मैं आपको ये बसूख से बता सकता हूँ कि ये दो हफ्ते में तो ठीक नहीं होने वाला ये टाइम लेगा 
एंड इफ माई गट फीलिंग इज राइट ये जून में जाके हालात ठीक हो गए पी आई ए में एयर मार्शल अरशद जो थे उन्होंने बड़ा काम किया उन्होंने आते ही सबसे बड़ा काम ये किया कि यूनियंस को उन्होंने हाथ से पकड़ा और उन्होंने उसको डिसमेंटल किया जो उन्होंने पी आई ए को खा लिया था जिन यूनियंस ने और जो जोंके बन के चिमटी हुई थी पी आई ए को और जब वो यूनियंस बंद हुई हैं तो पता चला है कि नए नए लोग यूनिफॉर्म्स में एयरपोर्ट्स पर देखने को मिले बने भी पूछा आप कौन है अंकर या मेगरी बट इतने साल से तो आपको कभी एयरपोर्ट पर देखा नहीं था मैंने अभी आना शुरू किया मैं लीव पे था नए नए लोग वहाँ पर नमदार हो गए पहले तो ये यूनियन से दफ्तर वहाँ पर बनाए हुए थे एयरपोर्ट्स के अंदर कस्टमर सर्विस का दफ्तर मिलता नहीं था यूनियन का प्यासी यूनियन का तो एयर लीग का तो पीपल्स लीग का तो पता नहीं हर लीग का यूनियन था वहाँ पर अब भारत पी आई ए के ऊपर चार सौ बिलियन की लाइबिलिटी है पी आई ए के अपने एसेट्स भी हैं जिनके ऊपर लोगों की नजरें हैं चाहे रूसबर्ट होटल हो चाहे पेरिस का होटल हो चाहे और हो तो मेरी तो गवर्नमेंट को यह रिक्वेस्ट होगी कि आप एक पेरेंट कंपनी बनाएं पी आई ए की और पेरेंट कंपनी में सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर करें चार सौ बिलियन क्योंकि चार सौ बिलियन रिकवर नहीं हो सकता जो मर्जी कर ले आप पी आई ए से पहले क्वार्टर में हमें मार पड़ चुकी है क्योंकि एयर मार्शल जो थे उनको सुप्रीम कोर्ट में रोज जाना पड़ता था और उसकी वजह से काम सारा वो करना था अब अलहमदुल्ला उनको इजाजत मिल गई है तो दूसरे क्वार्टर में आ गई है इस बार मार दी है पी आई ए के जो मेन ऑपरेशन है वो तो उम्र और हज के थे और सडनली उनको हिट पड़ गई है बल्कि डोमेस्टिक ऑपरेशन से बंद है और सही बंद किया है क्योंकि लोगों की जिंदगियाँ जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं पी आई ए के ऑपरेशन से और पी आई ए के लोगों को मैं सलाम करता हूँ तमाम के तमाम उनके पायलट्स को उनके कैबिन क्रू को बाकी स्टाफ को एयरपोर्ट क्रू को जिन्होंने मेहनत की और जिस वक्त तक पी आई ए को हुक्म था कि फ्लाइट्स ऑपरेट करें इन्होंने पाकिस्तानियों को लाने का काम करते रहे हैट्स ऑफ द गन बड़ी मेहनत से किया हीदरो एयरपोर्ट पे मुझे पता चला कि एमिरेट्स ने और इतहात ने अपने पैसेंजर्स को जलील कर दिया है हैंडल नहीं कर रहे थे कतर ने मुख्तलिफ एयरपोर्ट से अपने पैसेंजर्स को जलील किया पी आई ए वाले जो हैं वो खड़े रहे जब तक एक एक पाकिस्तानी जो उनके जिम्मे था उसको उन्होंने बाहिफाजत पहुँचा नहीं दिया बगैर किसी सेफ्टी किट के बगैर किसी प्रोटेक्टिव गेयर के इन्होंने नहीं शिकायत की कि हमें हमें बचाओ हमें ग्लव्स दो हमें ये दो ये लोगों को सर्व भी करते रहे और लोगों को लाते भी रहे बट अब क्या है वहां इस एयरलाइन पर चेक कर रहे हैं तो अगर गवर्नमेंट इसकी लाइबिलिटी एक साइड पर ले लेती है और पी आई ए की मैनेजमेंट को बोर्ड को इसके एसेट्स के बराबर इनको फाइनेंस कर देती है तो पी आई ए को कोई जहाज की लीज नहीं देनी है पी आई ए को कुछ नहीं करना है पी आई ए ने अब बायस मार्केट है बोइंग कंपनी हो या जो मर्जी हो या ट्रिपल सेवन से टक टोकरी मिल रही है इनको ये दस पंद्रह जहाज एक गम से ले सकते हैं दर्जनों एयरलाइंस बैंक हो रही हैं स्पेशली यूरोपियन सेक्टर के ऊपर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ऊपर और पी आई ए अगर अपने दो हब्स बनाता है एक बनाता है ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर और एक बनाता है कराची एयरपोर्ट के ऊपर और सेंट्रल एशिया को अलग से कैटर करते हैं और यूरोपियन मार्केट्स को अलग कैटर करते हैं तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है ये एकदम प्रॉफिट में आ सकती है वैसे अगर आप इसकी लाइबिलिटीज इसके ऊपर रखें जो कि इनका कसूर नहीं है क्योंकि इनके ऊपर सियासी डिसीजन मेकिंग ने वो लाइबिलिटी तो की है तो कितना चार नहीं तो छः नहीं तो आठ परसेंट एयरलाइन प्रॉफिट दिखा सकती है उनकी साल में तो वो बीस साल भी अगर प्रॉफिट करे लगातार तो ये चार सौ बिलियन का तो कैसे खत्म होगा इसको खत्म करने का ऐसे ही तरीका है कि इसको लाइबिलिटी को किसी और कंपनी में एब्सॉर्ब किया जाए देखिए एक बड़ी मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बताऊँ कि जो पाकिस्तान और फेडरेशन की अलामत हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया हर वो इदारा जिसके नाम के साथ पाकिस्तान आता था चाहे वो पाकिस्तान रेलवे हो चाहे वो पाकिस्तान स्टील हो चाहे वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हो पाकिस्तान स्टेट ऑयल हो पाकिस्तान रिफाइनरीज हो हर एक को नुकसान पहुँचाया गया ताकि खुदा न खास्ता फेडरेशन जो है उसके नाम को नुकसान पहुँचे हमें पाकिस्तान टेली कम्यूनिकेशन हो या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हो पाकिस्तान रेलवे हो पाकिस्तान स्टील हो इन सबको फाल बनाकर और इनको अपने पैरों पे खड़ा करना है क्योंकि इनके नाम के साथ पाकिस्तान लिया हुआ है एन पी आई ए कैन बी मेड इन टू अ वेरी वाइब्रेंट वेरी वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन जो दोबारा से 
अपने लॉस्ट ग्लोरी डेज जो है वो वापस ला सकती है अगर इसकी लाइबिलिटीज को एक डिफरेंट जगह पे एब्जॉर्ब करें इसको एसेट्स की इक्वलेंट जो है इसको फंडिंग करें ताकि ये अपने नए रूट्स और नए एयरक्राफ्ट सब खरीदे स्टाफ बहुत है बड़ा एफिशिएंट स्टाफ है बड़ा अच्छा स्टाफ है चौदह चौदह अठारह अठारह घंटे ये स्टाफ काम करता है कंप्लेन नहीं करता इनको छः छः महीने इनकी यानी जो सैलरीज हैं जो इनकी फॉरन एक्सचेंज की सैलरीज हैं वो इनको नहीं मिलती ये तब भी चुप करके काम करते हैं अपने मुसाफिरों को तंग नहीं करते लिमिटेड फैसिलिटीज के साथ ही कोशिश करते हैं इनके मुसाफिर से खुश रहें वी हैव द बेस्ट इनग्रीडियंट्स ऑफ मेकिंग द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड आई होप हमारे हुक्मरानों को समझ आए बट दैट इज वन गुड थिंग आउट ऑफ ऑल दिस डिप्रेशन ऑफ कोविड नाइनटीन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें बेल आईकॉन को प्रेस करें ये पी आई और सिविल एविएशन के ऊपर मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है कि उसके अंदर क्या हो रहा है ये भी बताऊँगा लेकिन अगर आपने बेल आईकॉन को प्रेस किया होगा तो मजीद वीडियोज आप तक खुद पहुँचती रहेंगी अंटिल द नेक्स्ट टाइम वेरे वही यू आर बी सेफ अल्लाह